ഫ്രീലി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പർപ്പൽ കോഹൽ എസ് എംനെ പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എൻ്റെ വരാൻ പോണ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനെ കാണാം ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പർപ്പൽ കോഹൽ എസ് എം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ കളയാം എന്നുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ കളയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫ്രഷും പിന്നെ കുറച്ച് നിറം വെച്ചതായിട്ട് തോന്നിക്കും ഈ ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങൾ മുഖത്തുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മുഖം ഇരുണ്ടതായിട്ട് തോന്നണേ അപ്പോൾ ഈ രോമങ്ങളെ കളയാനുള്ള എന്ത് മാർഗമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ജിലാറ്റിൻ പൗഡറാണ് ജിലാറ്റിൻ പൗഡർ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫ്ലേവേഡും അൺഫ്ലേവേഡും അതിൽ ഈ കാണിക്കണില്ലേ ലെമൺ ഫ്ലേവറിന് അത് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ജിലാറ്റിൻ പൗഡറാണ് ലെമൺ കൂടാതെ പല വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സും കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ റെമഡിക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലേവർ ഉള്ള ജിലാറ്റിൻ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല മൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഫെയിലായ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെമഡിക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്ലേവർ ഇല്ലാത്ത ജലാറ്റിൻ പൗഡറാണ് പിന്നെ ജലാറ്റിൻ പൗഡർ ഏത് ബേക്കറി ഷോപ്പിലും കിട്ടും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ബേക്കറി കടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജിലാറ്റിൻ പൗഡർ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തണപ്പിക്കാത്ത പച്ചപ്പാലാണ് പച്ചപ്പാല് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് കാരണം ജിലാറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആവും കുറച്ച് അപ്പൊ ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പച്ചപ്പാല് ഉപയോഗിക്കണത് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് പാലില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ സാധാ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ജലാറ്റിന്റെ പൗഡർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ പച്ചപ്പാൽ ഒഴിക്കുക ചെറിയ സ്പൂൺ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ജലാറ്റിൻ പൗഡർ ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച സ്പൂൺ ഇല്ലേ ആ ആ വലിയ സ്പൂണിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ജലാറ്റിനും പാലിനെയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ആഴമുള്ള പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബൗള് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം വെച്ച പ്ലേറ്റില് അതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിലുള്ള ബൗള് താഴത്തെ പ്ലേറ്റിനേക്കാളും വലുതായിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോവില്ല ഇതിനെയും വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിലർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ സാധാരണ ഡബിൾ ബോയിലർ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബൗൾ എപ്പോഴും മുങ്ങി പോവുക ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നാറ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടു ജലാറ്റി നലന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം സ്മൂത്ത് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മുഖം നന്നായിട്ട് കഴുകുക മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയുക അതിനുശേഷം വാസ്ലിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിരുകത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഹെയർ ലൈൻ ഇല്ലേ മുടി തുടങ്ങണ ആ ഭാഗം അവിടെയൊക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജലാറ്റിൻ മെൽറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ചൂടോടെ മുഖത്ത് തേക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം മുഖത്ത് തേക്കുക ജലാറ്റിൻ കട്ട പിടിക്കണതിന് മുന്നേ തന്നെ മുഖത്ത് തേക്കുക പിന്നെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ താഴത്തെ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തേച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫാനോ അതോ വല്ല കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തേക്കാണ്ടിരിക്കുക ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേഗം ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഫാൻ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് തേച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫാൻ ഇട്ടാൽ ജലാറ്റിൻ വേഗം കട്ട പിടിക്കും പിന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ബൈ ചാൻസ് എന്നിട്ടും ജലാറ്റിൻ കട്ട പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട വീണ്ടും അതേ ചൂടുവെള്ളമുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഫാൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കുക ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവും ഇനി ഇത് പറിച്ചെടുക്കാൻ വ
പഴകിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം എൻ്റെ മുഖം എത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്കിന്നും നല്ലോണം സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി റോസ് വാട്ടറും മുഖത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്രേ ബോട്ടിലില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ച് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മുഖത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്രീം മുഖത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുക മുഖത്ത് തേക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിലും തേക്കണത് എനിക്ക് ശീലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴുത്തിൽ തേക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേക്കാം അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നാൽ പ്ലീസ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച